Buenas noches. Muchas gracias, José. Primero que nada, en el orden de... Gracias. En el orden jerárquico, Dios es primero. Gracias a Dios por la noche. Gracias a José, porque José... No sé, hace como un mes me dijo que quería hacer este homenaje. Y yo lo acepté porque... Hace una semana cumplí 47 años Y lo acepté porque fue de buena voluntad de José Y le agradezco el gesto Y también estoy de acuerdo en que Sean personales o sean para otras personas O sea para quien sea Tiene que ser cuando uno se da cuenta y lo disfruta Porque cuando murió mi tío, el pibe Jaime El mejor pianista que ha habido en América Latina Empezaron a salir homenajes para el pibe, pero más, más de una persona lo veía venir y le cruzaba la calle. Y entonces yo lo agradezco. A mí, yo, Dios me dio un don de componer música. No es algo que uno estudia, ni es algo que, de lo que uno pueda presumir. Porque a como Dios se lo dio, se lo quita a uno. Pero bueno, me lo dio para que la gente baile, para que la gente cante, para que la gente llore para que celebre pero al fin y al cabo no es mío es un don que Dios me dio y yo se lo agradezco mucho mucho porque sí me encanta escribir yo soy muy feliz con una hoja de pentagrama con un lápiz y con un piano y ahí he escrito muchas cosas de mi vida y muchas cosas de, de la vida de otras personas Doy gracias a Dios porque hay personas muy importantes aquí. Hay gente que, compañeros, se me fueron dos que quiero mucho, que ni cuenta me di cuando se fueron Fabián y, y Javier, pero ellos entran muy temprano a trabajar. Vinieron compañeros de la solución, vino mi madre, la mujer que me trajo al mundo, que por dicha me trajo bebé porque ahorita no se podría como estoy. Bella madre, eh, que amo mucho y que también me heredó la música. Mi mamá canta precioso. Mi mamá canta muy lindo, pero bueno, se dedicó a ser madre de muy jovencita. Luchó mucho por nosotros. Mi madre luchó mucho por nosotros. Uno no puede olvidarse de, de la mamá nunca, nunca. Y menos cuando uno sabe que dio guerra solita muchos años, después fuimos seis, siete, un montón de hijos y, y tengo que decir que, que la vi hacer milagros con dos huevos, con un paquete de tortillas y con un pedazo de queso así comíamos seis en la casa y si había un bistec o dos bistec comíamos todos porque las madres son así gracias mamita no, no, no no se trata de llorar, se trata de, de decir las cosas como son. Ahí está mi hermano mayor con el que compartí toda mi niñez, toda, toda mi niñez. Recuerdo desde niño y son cosas que hay que decirlas porque yo siempre digo, uno vive hoy y mañana no sabe si podrá decir estas cosas. Y lo que uno siente lo tiene que decir hoy. Porque hay gente que oculta lo que siente hoy y tal vez mañana ya no lo va a poder decir yo a mi hermano mayor a Ronaldo con el que me crié cama con cama todas las travesuras las hicimos juntos todas las cosas las hicimos juntos era el hermano plástico de la casa verdad porque yo era el, el chusmilla Toto era el light verdad el, qué hay de comer y decía mi mamá caca les hice caca huevo venga ¿verdad? Porque él quería saber qué había de comer. Yo no, yo iba a comer lo que, lo que fuera. Pero es hermano, el hermano que... Bueno, yo amo a todos mis hermanos, pero fue con el que me crié y compartí todo. E incluso las tortas mías, las tortas mías en la escuela y en el colegio las firmaba Toto, porque firmaba igual a mi mamá. Entonces... Yo no se la daba a mi mamá ni a putas, él era el que me hacía las firmas. Ana Cecilia Heinz León firmaba. 
Gracias Toto por venir porque es mi hermano que amo. Y está, gracias. Y aquí están mis hijas. Aquí están mis hijas. Falta Carlita que estaba muy tensa porque hoy tenía la prueba de manejo y se quedó. Dice <risa> Kimberly que se quedó. Pero no importa. Aquí está Pechelita que trabaja conmigo hace unos años. Pechelina me decía hace seis años, yo quiero cantar. Y yo le decía, usted va a cantar hasta que no se pele el rabo en la tarima. Porque si va a cantar mal, no la voy a subir. Y la mandé a estudiar canto ahí con un profesor que la exigió mucho. Y pues aquí va, va en el camino. No es ni la mejor ni la peor cantante de este país. Puede ser muy buena si sigue estudiando. Sabe que tiene un papá que la exige, que no le regala nada. Y, y estoy contento porque está trabajando. Por ahí está Kimberly, mi negrita preciosa, que me ha dado dos nietos divinos, Caleb y Josué. Entonces uno dice, la vida, ahí está mi negrita. Y tengo un hijo, Carlos, que es un gran músico, un gran timbalero también. Entonces, llega la noche de hoy, 18 de marzo, y viene uno con todas estas bendiciones. Vino mi primo Ricardo, con quien compartí tortas también. Y mucha gente, compañeros, Paco, Martín, Chino, yo, Nuria. Vino Doña Nena, una señora que quiero mucho de la abuela. Que la quiero mucho. Eh, vino Lili también, que es una persona especial. Eh, Quique, Maribel, Marta, eh, Richard, su señora, la tía. Y vino mi yerno, que uno no los escoge. Pero no importa. La salvada es que si se casa tiene orquesta. Lo único que tiene, huevo, pues no puedo darle más nada. Ni una almohada. Sí, ahí está. Vino. No, no. Vino gente muy linda. Les agradezco mucho a Roger, a, a Gualdier Cascante, gran amigo de Alajuela. A Ale, a Maribel, esposa de mi hermano, mi sobrino, Richard, su señora. A William y a Melissa, que los quiero y demasiado. Y así, es una noche muy linda. Estaba hablando con, con Ivania por teléfono, me salía afuera a hablarle y a decirle que la, que la comprendía, que no viniera por las niñas y todo. Y me llamó al rato y me dice, necesito que salga un momento para hablar. Y salí, estaba abajo y me dio la sorpresa de venir. Así es que gracias por venir, porque es la mujer que amo hoy. Y gracias por estar esta noche aquí conmigo. ¿también? Y que sea para mucho. Así es que, bien, gracias José, gracias a esta gran familia que está aquí, a los cantantes, a chicas, a Iván, a Carlitos, que vinieron a compartir. José quería traer un equipo sonido. Yo le dije, no se complique la vida porque para que la noche sea diferente y, y no tuvieran que tocar los grupos y todo y además este a veces no van a venir y uno no puede llenarse así de expectativas de que todo el mundo va a querer venir bueno, también jugaba la liga y jugaba Cartago y Zaprisa pero los que vinieron muchas gracias que Dios los bendiga yo agradezco esto se lo agradezco mucho a José voy a contarles algo que muchos no saben porque no lo he dicho de hoy en ocho se me entrega en el Teatro Nacional un premio, el premio La Nación Ancora, por autor de la música popular costarricense. Yo no sé, gracias. Es como, es una escogencia un poco extraña porque, porque uno no se propuso, sino que alguien me propuso en la mesa y me contaron que los 15 jueces yo gané la votación 15 a 0. Habíamos tres o cuatro propuestas y eso, eso viene de Dios, eso yo lo agradezco, es bonito, es bonito. He tenido que ir a la nación a hacer un montón de fotos, me he quebrado como tres cámaras y un montón de cosas. Pero es bonito y les voy a decir por qué es bonito. Porque hace siete años yo me decidí por la música costarricense y si ustedes supieran cuántos pensé que eran amigos y eran enemigos, y lo tengo que decir porque dije que yo digo las cosas porque no sé si mañana las puedo decir eso sí, lo que digo, lo digo porque lo digo bien 
y porque sé que lo puedo decir. Y si ustedes supieran cuántos enemigos enterraron a la solución porque se dedicó a tocar música original hecha por este autor y por este compositor y porque cogí la música costarricense como bandera, entonces por eso el premio me alegra, porque todos ellos en octubre nos verán cumplir, cumplir 14 años, tenemos 7 años de hacer nuestra música, a mí me importa un bleo si el gran combo y si Gilberto Santa Rosa y si Nietzsche se deshacen y se mueren, yo no, gracias a Dios, yo no los necesito, la solución no los necesita, ni la sonora los necesita, porque Dios me puso un don, y pasamos de unos bailes de 300 personas, ¿cierto? Mentira, doña nena. <risa>